Hola, buenos días, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, Albert Gil Planeta Deporte. Un día más, agradeceros la vuestra atención, la vuestra suscripción al canal y gracias a vosotros estamos aquí cada día creciendo un poquito más en nuestro canal de YouTube. Bueno, eh, falta ya menos para, para el primer clásico de la temporada, la primer Barça-Madrid, Barça, Barça -Madrid, que ya va a jugar en el nuevo continente. Y es un partido amistoso, claro que hablar de partidos amistosos cuando están por medio el Barça y el Madrid suena, suena un poco extraño, porque en principio la rivalidad es enconada y estos, y estos, estos enfrentamientos siempre salen chispas. Esperemos que no tantas cuando era la era de que estaba entrado del Real Madrid eh, Mourinho. Ahora las cosas pueden ir con, por cauces más deportivos. Pero bien, el Barcelona ya ha, calentado, ya ha calentado el ambiente. Se ha encargado el publicista oficioso del club, Luis, Luis Carrasco, que, fuera, que, es, ni, que es nieto del que fuera político catalán fusilado en el franquismo, eh, Carrasco y Formiguera. Pues este, este publicista ya, ya hizo una de las suyas que, favoreciendo la, la, la candidatura de la porta, trabajando para él, cuando puso aquella pancarta en los aledaños del Real Madrid, de la zona deportiva del Real Madrid, que indicaba ganas de volver a veros. Pues bien, ahora, ahora por, también por encargo del ya presidente de la puerta, ha, ha, ha utilizado carteles lumínicos en la fachada del, del, del Hotel Pal para dar mensajes eh, crípticos que han molestado muy mucho a la, a la ciudadanía madrileña o a los madridistas más en, o a los madridistas más en concreto. Algunos, evidentemente, los ciudadanos del Atlético de Madrid son ciudadanos madrileños que, no, que, a, que a muchos de ellos les habrá hecho, les habrá hecho gracia. Pero bueno, es, es, está así, así están las cosas. Este, este nuevo choque entre el Barça y el Madrid puede ser el principio de una nueva, de una nueva rivalidad que puede representar dos nombres, eh, Robert Lewandowski y Karim Benzema. Ambos son los nueve de cada equipo, ambos son los goleadores. Se va a enfrentar la bota de oro, el goleador europeo, Robert Lewandowski por primera vez con el Barcelona, con el Barcelona, con la fiesta del Barcelona, frente a Karim Benzema, que es el último, el último pichichi de la, de, la Liga, de la Liga Española. Una vez hubo que esperar a que Messi, a que Messi marchara para que, para, que tuviera, para que tuviera sustituto. Eh, pues, pues bien, eh, este, es, esta, esta rivalidad va a, ser, va a ser enconada y puede ser muy importante porque puede decidir un campeonato. Goles son, goles son amores, que decía el malogrado el malogrado cantante Manolo, Manolo Escobar, por cierto, barcelonista, barcelonista de pro, en un programa televisivo de, la, de, la, de los primeros de la primera temporada de, de Telecinco, de la empresa de, de, Basile, de Basile. Pues bien, este, 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 este Barça, este Barça de, de ahora de, de Xavi Hernández, promete, promete un año muy esperanzador. Muy esperanzador porque tiene, porque tiene un gran equipo todavía no completado con una delantera sensacional. Y en esta delantera en que, en que Lewandowski va a poner la rúbrica con sus goles, estamos seguros que va a marcar muchos, el año pasado marcó 35 en, en la Bundesliga para completar una temporada de 50 tantos, pues más o menos registros que puede repetir, eh, que está acostumbrado el, el jugador polaco y que puede repetir con, el, con la zamarra blaugrana perfectamente, pues eh, se va a enfrentar el goleador de la, de la bota de oro frente al, frente al Pichichi, frente a Benzema, que también ha, ha encontrado la fórmula mágica de, de encontrar con facilidad portería. Pero Lewandowski no estará solo, Lewandowski estará con la, con la, gran, con la gran figura del Barça en ciernes, con Ansu Fati, a ver si el, si el físico la, le acompaña, las lesiones quedan totalmente olvidadas y puede ser este jugador eh, tremendo que, que, que apunta a Ansu Fati. Eh, pero a margen de Lewandowski y Ansu Fati, hay un fichaje de campanillas, el brasileño Rafinha, y a más a más... Hay la, el, el de Melé repescado y a más a más hay otro un suplente para un suplente de primera categoría para para Bandowski, que es el gabonés Obemayán y también está otro fichaje millonario Ferran Ferran Torres que el año pasado no destapó y esperemos que a lo mejor este año sea que empieza ya desde, desde el principio este, este, esta vez sea sea su año su curso su temporada y luego hay un séptimo jugador, hay otro séptimo, que es Memphis, es Memphis Depay, un holandés muy cualificado, que el otro día en el partido del debut frente al Inter, frente al Inter de Miami marcó un extraordinario gol, un quinto, un quinto gol maravilloso, pues que no se sabe si se va a quedar en el Barça. Si se quedara, desde luego, eh, eh, la delantera sería una delantera de ensueño compuesta por siete, por siete jugadores, extraordinario, y contando que hay que ceder 
es Adde, Adde porque no va, a tener, no va a tener sitio en el equipo, pero que es un jugador que apunta muy, muy buenas maneras y que podría dar ya un rendimiento inmediato. En cambio, si nos cambiamos de acera, si nos vamos hablando de Madridista, el bando Madridista, además de, de, de Benzema, que se ha consolidado totalmente, pues tiene a Vinicius, que ha sido la gran explosión del, del año pasado. Un jugador que inclusive a su capacidad, a su capacidad de intuitiva de, de, de crear jugadas, de, de, de escaparse del uno contra el uno, de, de, de una habilidad extrema, pues ha unido también la, la, habilidad, la habilidad en el gol. Y ahora, y, ahora, y ahora me puerta con facilidad. Y el año pasado eh, apuntó unos registros, muy estim unos registros muy estimables, que, es que junto con la creación del juego hace ya, eh, ya es evidentemente más que una promesa, ya es una, ya es una firme realidad al cual el Florentino Pérez ha tenido que robar eh, poniendo muchos ceros a su, a su, a su contrato. Eh, pues bueno, pues fuera de Benzema y, Vin y Vinicius mmm, se va a completar la garantía del Real Madrid quizá como una para los fichajes, pues quizá con Mayoral, que es el eterno jugador cedido de, cedido de equipo a equipo, que ya está recorriendo toda la geografía española y de, y de fuera, y no se asienta el primer equipo. A lo mejor va a tener una, una oportunidad de la plantilla. Todavía está Mariano, que es renuente a marchar, pese a que le han abierto la puerta de par en par y no acoge de salida. Pero al margen de ello, pues eh, los jugadores que pueden jugar en el Real Madrid como delanteros pues tienen que ser media puntas adaptados. El azar. Asensio, eh, el, 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 el lateral, el lateral Vaz, Lucas Vázquez, no, 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 hay, no hay ahí primeras, no hay ahí primeras espadas, primeros espadas de la delantera. Y la delantera, pues, la delantera puede decidir el Barcelona en la, de, en la delantera y en el medio campo tiene líneas eh, sobresal, sobresalientes. Escuece un poquito ya eh, la, la, el, la defensa y el portero, evidentemente el portero, no está a la altura del portero del Real Madrid. Eso, eso hay que reconocerlo. Y Courtois está un par de peldaños por encima. Pero la defensa, mientras que la defensa del Real Madrid se ha conformado, se ha consolidado un poco ahora con el fichaje de Rudiger, la, la del Barcelona pues está, genera más dudas que su compañero de zaga en el Chelsea, Christensen, y eh, faltaría complementarlo con algún jugador más. Los laterales también, aquí también flaquean. El Madrid pues eh, tendrá el lateral como primer recurso, el lateral izquierdo será Álava, será Álava que, le des, que la, el fichaje de Rudiger le desplazará de costado y la reserva pues será también cualificado Mendy. Total, que quizá la defensa falta por ver qué fichajes eh, se ultiman para poderlos, para poderlos igualar. Pero bueno, ya faltan menos horas para este Barça-Madrid, este Barça-Madrid que nace a lo mejor un, a lo mejor un, nuevo, dolo, un nuevo duelo de dos de dos modelos, de, de dos goleadores, Lewandowski y Benzema. Lástima que llega ya un poco tarde, porque en este mismo año 2022, tanto uno como otro cumplirán 34 y 35 años. 34 años el polaco, 35 años el francés. Pero bueno, en los tiempos actuales aún les queda la cuerda para disfrutar, para disfrutar de ellos con mínimo un par de temporadas más. Amigos, nos vemos mañana. Adiós.